labda umewadia ni muda nitakao kuchukua hatua kwa hatua na kukusafirisha kilomita kwa kilomita kutoka mji wa pwani ya Tanzania Dar es Salaam hadi kati kati ya nchi Dodoma ni safari <coughs> ya Dodoma mimi mwenyeji wako ni Marin Hassan Marin kauli ya safari ya kuhamia Dodoma imekuwa ni ya miongo na mihula Hebu kwanza tujikumbushe rais wa kwanza wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakati akizungumza na taifa. Nasema wale ambao wanapenda makao makuu ya basi ya Dar es Salaam sababu zao ni mbili ya kwanza kwamba tupo Dar es Salaam ya pili gharama za kuhamia Dodoma maelezo mengine yote wanayatoa ni hasara tutakazopata kwa uamuzi wa kuhamisha makao makuu hapa yalipo na kuyapeleka mahala papya katikati zaidi Wanasema tungekuwa hatuna makao makuu au tungekuwa tunazo fedha nyingi sana ambazo hazina kazi. Tungeweza kufikiria kuyajenga makao makuu hapo mahala pa katikati ili nchi ipate faida hizo za kuwa na makao makuu katikati. Lakini kwa bahati mbaya au bahati njema tunayo makao makuu hivi sasa. Hatuna fedha nyingi na tunayo mipango mingi ya maendeleo inayohitaji mapesa. Kupanga ni kuchagua. Ni dhahiri kuyahamisha makao makuu kutoka Dar es Salaam na kuyaweka Dodoma kutakuwa na gharama kubwa. Basi mipango mingine ya maendeleo itabidi isimamishwe ili fedha ambazo zingetumika katika mipango hiyo zitumike katika kujenga makao makuu Dodoma. Kwa ajili hiyo ni dhahiri kuwa baadhi ya mipango yetu ya maji, ya shule, hospitali, mabarabara na kadhalika hainabudi ipunguzwe au iahirishwe kusudi tupate fedha za kujenga makao makuu hapo Dodoma maana kupanga ni kuchagua Mwalimu Julius Kambarage Nyerere rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au pia tunaweza kusema ni nukta ya kwanza muhimu kabisa ya safari hii e, ya kuifanya Dodoma e, kuwa mji mkuu. Kati ya Watanzania moja ambao wamepata bahati ya kuhudumu katika nafasi kwa awamu tofauti ya uwaziri mkuu, watatu waliwahi kwa kiasi kikubwa kuegesha maisha yao ya kisiasa pale mkoani Dodoma. Huyu ni e, waziri mkuu wa wakati huo marehemu Rashid Mfaume Kawawa, lakini pia e, Edward Moringe Sokoine na Mheshimiwa Cleopa David Msuya ambaye ndiye mgeni wangu usiku huu. Mzee karibu sana na heshima kwako. Asante. Hebu tueleze sisi watoto wako, ndugu zako, e, tuliwahi kuwa ni wananchi wako. Maisha yako ya kisiasa yalivyokuwa pale Dodoma. Labda turudi nyuma kidogo. Karibu sana kwa sababu maisha yangu ya kisiasa kuanzia Dodoma. Karibu. Maisha yangu ya kisiasa ilianza nilipotoka civil service kuingia bungeni na kuteuliwa kuwa waziri wa fedha mwaka 1972. Mm. Kwa hiyo kati ya 72 mpaka 75 nilikuwa waziri wa fedha nikiwa hapa Dar es Salaam. 75 mpaka 80 nikateuliwa kuwa waziri wa viwanda nikiwa hapa Dar es Salaam. 
alafu 80 nilipochaguliwa kuwa mbunge katika wilaya yangu ya Mwanga nikateuliwa kuwa waziri mkuu na ndio nikarithi nikabidi nifuate nyayo za wale walionitangulia kama ni Dodoma na nilikuwa na kaya mbili wakati ule mzika wao kwa kuhamia Dodoma walikushachukua ile boma la Wajerumani ambalo zamani ilikuwa ni office ya mkuu wa mkoa na tafanya ni office ya waziri mkuu na fanya mpaka leo ndilo hilo alipoondoka akawa sokoine kwa hiyo nilipoingia mimi nikaingia pale lakini nilibaki bado na ofisi ya waziri mkuu hapa Dar es Salaam kwa sababu mawaziri wengi walikuwa bado Dar es Salaam. Lakini familia yangu iliishi kule na watoto wangu waliingia shule kule. Na mke wangu alihamia kule. Sasa muhimu wa Tanzania pia walitaka kujua wakati ule umekuwa waziri mkuu pale Dodoma. Vipi uliweza ku, kuwasimamia katika nafasi hii ya waziri mkuu? wewe upo Dodoma uh, unaendesha serikali usimamizi mkuu wa serikali kutoka pale Dodoma ah, taratibu kama unavyofahamu za kuendesha serikali upande mmoja inaweza kuwa ni ngumu lakini ni rahisi kwa sababu procedure zake kwanza ni kwamba maamuzi makubwa yanafanywa na cabinet kwa hiyo mnakuwa vikao ambao rais mwenyewe anakuwa ndiye mwenyekiti akishamuliwa mambo pale sasa ni wewe waziri mkuu kae na mawaziri wenzako mwanze kupanga taratibu za utekelezaji. Mtapanga kwamba ni nini cha kutulia mkazi wakati ule na utafuatilia jinsi unavyoona umuhimu wa kila jambo lilivyopangwa wa kitaifa. Sasa unaweza kuwa Dodoma au unaweza kuwa hapa. Bunge wakati ule ilikuwa linakutana Dodoma. Eh, kwa sababu bunge liliazima ile jengo la CCM tukao tunafanyia vikao pale baada ya vikao pale na msafara ya Dodoma uh, ambapo ni tumemleta mbele ya macho ya watanzania hivi leo uh, waziri mkuu uh, wa wakati huo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Cleopa David Msuya ambaye kabla hajafika katika nafasi hii uh, alihudumu katika nafasi mbili alikuwa waziri wa fedha kwa wakati mmoja na baadaye akaja akawa eh, waziri wa mambo ya uh, biashara. Kwa hivyo mambo ya viwanda. Kwa hivyo vitu hivi vyote baada ya kutumika vilimleta moja kwa moja katika nafasi hiyo eh, moja ya nafasi kubwa kabisa hii ya ofisi ya kisiasa eh, hapa nchini eh, Tanzania. Uh, sasa hivi tunaelekea Dodoma lakini watu wanakuwa wana wasiwasi hivi na maisha na hivi na hivi. Hebu tukumbushe mzee wetu wakati ule wewe unateuliwa kuja katika nafasi hii ya kuhudumu kwa waziri mkuu. E, uteuzi ule ulikukuta wapi? Ulikuta Dar es Salaam ikabidi ah uh, uhame na, na dada zangu na ndugu zangu au ulikukuta eneo gani la mandhari ya nchi? Karibu. Uteuzi ulikuwa unatangazwa na rais hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo ulipotangazwa ilibidi tuje tule kiapo hapa Dar es Salaam halafu na vikao vya cabinet vingi vilikuwa vinafanyika Dar es Salaam isipokuwa kimakazi ilibidi nijiandae kuhamisha familia yangu kuipeleka Dodoma e, nijue wafanyikazi pale kwenye ile boma la Dodoma ambayo ndio ilikuwa ofisi ya mkuu upande ule walikuwa wachache hapa Dar es Salaam kulikuwa na wengine wachache na ofisi ya Dar es Salaam sasa hivi imepanuka lakini wakati ule ilikuwa ndogo vikao vya kazi kushauriana na mawaziri tufanye nini tufanye nini tufanye nini vingi tulikuwa nafanyia Dar es Salaam kwa sababu mawaziri wengi walikuwa Dar es Salaam sasa katika hali kama hii mzee wetu nafasi ya mji mkuu Dodoma ilikuwa iko katika picture gani hapo karibu sana nafikiri wale ambao wanajua mchakato mzima mwanzo ni kazi kubwa ya mji mkuu kuhama kule mm. na kuandaa Dodoma kwa makazi ya serikali ilibidi paandaliwe 
kwa maana hiyo ni kwamba ilianzishwa ni taasisi ya CDA au Capital Development Authority kufanya maandalizi ya master plan ya hivi mji tunataka uanzishwe ni uwe ni mji wa namna gani pili baada ya maandalizi hayo palikuwa na matatizo lukuki ya miundo mbinu kwa mfano shughuli za umeme zilikuwa matatizo maji ilikuwa matatizo kwa hiyo pamoja na kupanga master plan ilibidi serikali ianze kutazama jinsi ya kuimarisha hizo huduma ili hata ukitaka watu wahamie pale maisha yaweze kuwa nafuu um, mawasiliano vile vile hayakuwa mazuri na lazima niseme ukiwa leo mwaka 2016 ukatazama tangu wakati ule huduma za kuhudumia Dodoma zimebadilika kiasi kikubwa sana. Barabara ya sasa ya kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza inapita pale Dodoma ya Lami wakati ule hatakuwa na barabara ya Lami. Barabara ya kutoka Iringa imejengwa imefika Dodoma unaweza kwenda kuelekea Arusha na sikia mbaki kilomita sitini kati ya Kondoa na na, na Dodoma ya Salamu hapo lakini unaweza kwenda mpaka Nairobi kutoka hii na ikitoboka ile mtu anaweza kutoka kaskazini kwenda mpaka kusini umeme wameshaingia katika national grid eh, kwa hiyo umeme unaweza kuwa switch kule wakati ule matatizo yale yamepungua ya, 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 ya kubwa na maji kiasi cha miaka 4 mitano iliyopita serikali imetoboa visima vingi pale makutopora kusupply maji mjini Dodoma. Kwa hiyo matatizo yale ya kimiundo mbinu na matatizo matatizo mengine yamepungua. Sio kama wakati ule. Kwa hiyo kuchelewa huku kumewezesha kuimarisha huduma hizo, miundo mbinu hizo. Na kwa hiyo hili hii kauli ya kusema safari Dodoma ya, ya, ya Dodoma na ndio wakati wake sasa. Sasa wakati ule wa zama zenu na zama za mwalimu Julius Kambarage Nyerere sababu mbili kubwa zilitajwa za za kuchelewesha kidogo zoezi hili moja gharama e, pili e, Dar es Salaam imesogea sana ki kujenzi na kadhalika ya hali kama hizi sasa hivi sababu hizi zimefukwa unajua mambo haya ni mtazamo kwa nini nasema hivyo? Chochote utakachokutaka kufanya nchini kina gharama. Iwe ni elimu bure, iwe ni nini, iwe ni nini, kina gharama. Na gharama ambazo mwalimu alizungumza ni kweli wakati ule ukiwaanisha na matatizo mengine, lakini uchumi wetu sasa hivi umekuwa ni mkubwa kidogo na unaweza kuhimili mambo haya kwa mfano nimekueleza kwamba sasa ziko barabara za Lami na kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza wakati ule atakuwa nayo. Kwa hiyo uchumi umeweza kubeba hiyo gharama ambayo sasa haiwezi kuelemezwa tu kwenye makao makuu. National Grid inatoa umeme kutoka pande zote za nchi hii mpaka huko Mwanza watu watu watu. Wakati ule ilikuwa ni station ya nani ya, ya mafuta tulikuwa na choma pale Dodoma e, maji lakini kwa acha hayo kuna mambo mengine yamefanya vile katika master plan imeshapangwa na hapa ingefaa natumaini mtamuita <laughs> mheshimiwa mzee Joshua nani George Kahama amoleze ni kazi kubwa aliyofanya akiwa kiongozi wa kwanza wa CDA wa CDA mm. katika kupanga master plan alifanya vile vile na vitu vingine kwa mfano alijenga ikulu pale cha mwino ikulu ambayo ndio nyumbani kwa rais na guest house yake ya anaweza kuweka wakuonchi wawili pale na kukumbuka alijenga block ya wizara tumita hii iliyopo karibu na kanisa la anglikana pale. 
katika kule ku inua pamoja na hiyo waziri mkuu kwa hiyo gharama lazima patakuwa na gharama kwa sababu hamna maendeleo yoyote utakayofanya bila gharama lakini ukisema tu tukae tu kwa sababu watu tunaogopa gharama mimi nafikiri sio hesabu sio sio sahihi kwa nini nasema hivyo nchi yetu hii tangu tupate uhuru kuna mambo makubwa mazito yaliyoamua kwa mfano kujenga reli ya kwenda Zambia pipeline ya kwenda Zambia na barabara lami Zambia tulijenga patle kusaidia uhuru ni Afrika nani wa, wa Zambia na Kusini kule Zimbabwe na watu lakini vile vile kwa open up eneo letu la Southwest ile Southern Highlands sababu moja wapo kuweka makao makuu Dodoma ni kwamba kutazama nchi yetu watu wanakaa pembeni population yote iko kwenye periphery kama mnatazama density ukiweka pale katikati inasaidia kwanza watu ku, kuwa na center ambao watu wote tutakwenda pale otherwise ungepata tabu ya kuinua ile eneo kwa hiyo mkoa pelekea government services itakuwa ni pool kwao na wengine wote tutachangia kwa maana ya muingiliano wa uchumi zetu tunataka pande zetu zingine kwa hiyo gharama ni kubali patakuwa na gharama lakini mimi sidhani ni kitu cha kutisha kwa sababu uchumi sasa umekuwa na una mazito pili uamuzi huu ulishirikisha consultation kubwa mpaka wakapata mwafaka wa nchi nzima natumaini unajua process ile iliyopita mpaka wakasema ndiyo tuhani watu waliulizwa ndiyo iliyopita mm. hivyo sasa taifa gani linakali linaamua alafu linashindwa kutekeleza maamuzi yake kwa hiyo mimi nafikiri right tu tutekeleze baada ya kuchelewa na kukusanya nguvu na wakati huo tunaimarisha miundo mbinu zetu na mtu aliyedhiriki kuwa na misuli kwa kweli e, anaichukua serikali yake na kuipeleka pale e, Dodoma katikati ya Tanzania na hatua kwa hatua tutakuletea haya kilomita kwa kilomita tutafuatana na wewe katika safari hii ya Dodoma tumpumzishe kidogo mheshimiwa e, Cleopa David Msuya na tukirejea swali kutoka mji mkuu endelea kwa nasi naitwa Alexander Muhando kutoka idara ya uenezi shirikisho la vyuo vya elimu ya juu Tanzania ninapozungumza leo kuhusu uamuzi wa serikali kuhamisha makao makuu kutoka Dar es Salaam kwenda mjini Dodoma ni uamuzi ambao ni uamuzi wa busara na sisi kama vijana tunauchukulia positive kwamba utakuwa na manufaa makubwa sana katika taifa letu lakini tukikumbuka kwamba uamuzi huu wa kuhamisha makao makuu kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma sio uamuzi wa ambao serikali imekurufuka au sio uamuzi ambao umeanza tu jana. Tukitazama kama vijana tunaona ni uamuzi ambao umechukua takriban leo hii ni miaka 43 zaidi. Ambapo tokea enzi zile mwaka 1970 mpaka 1973 mwalimu alianza mchakato huu wa kuhamisha wa kuhamisha makao makuu kutoka Dar es Salaam kwenda mjini Dodoma. Tutakumbuka sababu zipo nyingi ambazo zilimfanya mwalimu Julius Kambarage Nyerere na serikali yake kufanya maamuzi ya kuhamisha makao makuu kutoka Dodoma Dar es Salaam kwenda Dodoma ambapo moja ya sababu zilizofanya maamuzi haya yachukuliwe miaka ile ambapo ilipendekezwa ifikapo mwaka 1986 serikali iwe imehama kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma. Moja ni swala jiografia. Tutafahamu kwamba Dodoma ni mji ambao upo katikati wa miji yote iliyopo Tanzania. Ukitoka Mtwara, ukitoka Mwanza, ukitoka Dar es Salaam, ukija Dodoma, manake distance ya watu kutoka kufata huduma za serikali itakuwa ni jirani kuliko kuwa Dar es Salaam mtu akitoka Mwanza aje Dar es Salaam manake anaingia gharama kubwa na umbali mrefu kuliko mtu akitoka Mwanza kuja Dodoma lakini pia sababu ambayo nilifanya mwalimu ni swala usalama sasa jua kabisa kwamba usalama unashauri ukisoma vitabu vya wataalamu mbalimbali walio shauri kuhusu masuala ya usalama na intelligentsia wanakuambia ishauriwi makao makuu ya nchi yakawa katika pwani coast ya nchi hiyo mfano utazama nchi kama Kenya ni nchi ambayo ina, ina, ina ukanda wa pwani Mombasa lakini makao makuu ya nchi hapo Nairobi, nchi kama South Africa, 
ina miji mizuri ambayo iko pembezoni mikubwa ya kibiashara kama Johannesburg, eh, Port Elizabeth lakini makao makuu ya nchi yako Pretoria. Kwa hiyo makao makuu ya nchi yanashauriwa siku zote yawe kwenye mji ambao ni inland katikati mwa nchi ile. Kwa hiyo kuhamisha Dodoma pia itatusaidia katika masuala ya kisalama katika taifa letu. Lakini tutambue kabisa kwamba Dodoma ni mji ambao unakwenda kuleta competition kwa miji mingine mikubwa kama Mwanza, jiji la Mwanza, jiji la Arusha, jiji la Mbeya na mingine. Kwa sababu ongezeko hili la watu litafanya mji huu wa Dodoma kwa sasa kuwa mji wa tofauti na muda sio mrefu ninaamini itakuwa jiji la Dodoma. Kwa sababu watu wanapongezeka miundo mbinu itakuwa mingi na ongezeko la miundo mbinu au kujengwa kwa miundo mbinu pia inaweza katupa fursa nyingine kama vijana ambao inaitwa ni ajira. Kwa hiyo mimi ninaamini ni uamuzi mzuri wa serikali kwa mshahara Dodoma. Kwa hiyo tutumie fursa hii na tumunge mkono rais wetu na tumunge mkono serikali kwamba uamuzi huu ni uamuzi wa msingi. Kwani uliyoasisiwa na baba wa taifa na aliona umuhimu na umuhimu alioona yeye hata leo umuhimule bado upo. Lakini pia serikali zote serikali ya pili ya tatu na ya nne zilijitahidi kujenga miundo mbinu mbalimbali pale Dodoma. Tuona leo hicho kikuu Dodoma ni kio kizuri sana barani Afrika. Kipo pale Dodoma. Bunge bora barani Afrika lipo Dodoma. Manake tayari kabisa kwamba tayari maandalizi mazuri ya sisi kama vijana na serikali kwa ujumla kuunga mkono tunaweza tukaona fursa mpya katika mji wa Dodoma. Tumunge mkono mheshimiwa rais na sisi wenyewe tutumie fursa zilizopo Dodoma kujiendeleza kiuchumi. Asanteni sana. tutaendelea kusikiliza eh, vitu kama hivi kutoka kwa eh, wasomi wa, wa, wa hapa Tanzania wasomi vijana mm. hapa Tanzania kumbuka kwamba hii ni ni safari eh, ya kuelekea Dodoma na hivi sasa ni swali kutoka Dodoma ambapo chuo kikuu cha Dodoma kinakukaribisha wewe eh, mtanzania popote pale kutoka Zanzibar eh, hadi Mtwara Kilimanjaro E, na kadhalika Tabora kufika Dodoma na utajibu swali hili kupitia namba ambayo utaiona hapo punde e, hii ni 0222 77 22 24 22 24 uh, 2452 kunipigia simu hapa na baada ya kupiga hiyo simu utaweza kujibu swali ambalo utaulizwa na pindi ukijibu sahihi chuo kikuu cha Dodoma kitakutunuku zawadi nasubiri e, simu yako hapa na nadhani mawasiliano yako hapo e, unaweza ukawasiliana nasi moja kwa moja na chuo kikuu cha Dodoma kitakupa zawadi e, maalum kumbuka kwamba chuo kikuu cha Dodoma ni kati ya e, vyuo vikubwa kabisa kwa E, kuonekana katika eneo hili la kusini ya jangwa la, la Sahara kimejengwa katika mandhari nzuri na hata upokeaji wa wanafunzi wake ni hali ya juu sana inastahiki kuwa katika rangi hiyo ya kuwa katika makao makuu ya, ya, ya nchi kwa hivyo namba yetu ipo hapa e, unaweza uka u, ukatupigia hebu turudi tena studio kwanza alafu tunaendelea swali ndio hilo ambalo umeliona hapo uh, chuo kikuu cha Dodoma kitakutunuku zawadi wewe mtanzania uh, pitia namba hizo ambazo unaziona hapo unaweza ukawasiliana uka nasi uh, ili kuweza kujua uh, nini hasa chuo kikuu cha, 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 cha Dodoma uh, kime, kime kutarishia moja kati ya chuo chenye taadhima uh, kubwa kabisa uh, pale 
e, mkoani e, Dodoma na Tanzania na Afrika Mashariki e, kwa ujumla. Kumbuka kwamba ni safari kutoka e, Dar es Salaam e, kuelekea Dodoma. Serikali ya awamu ya tano imesema hapana. Huu ni uamuzi ambao kama wazee wetu waliuia kutekeleza basi na wao wanakwenda katika hilo. Yako mataifa ambayo yamediriki kufanya haya e, na ustawi umekwenda vizuri sana. Mfano mzuri ni kutoka Lagos to Abuja, e, Lilongwe Blantyre na mifano mingine mingi mithili ya hii imeweza kwenda mbele e, kwa kiasi kikubwa mno. Na ebu tureje tena hili swali. Manake kila swali litabaki kwa dakika tano. Kama utakuwa na uwezo wa kujibu, pige simu hapa, namba inaonekana hapo kwenye kio chako, ili e, chuo kikuu cha dodoma kama utajibu sahihi itakutunuku e, e, zawadi. Na bila shaka hii itakuwa ni zawadi ya kugaribisha mji mkuu au unatangulia uh, mji mkuu eh, Dodoma. Turejee tena swali tafadhali sana. ka inayopita Dodoma na program kubwa inayopita katika mji wetu Dodoma Karibu sana Na program kubwa inayopita mji wa Dodoma Unajichelewesha kutunukiwa zawadi na chuo kikuu cha Dodoma ukikaribishwa Dodoma Asante sana. Ni program na, na, na kumalizia hii. Ni program kubwa kabisa inayoitwa C2C. Yaani Cape Town hadi Cairo ni mradi wa barabara kubwa kabisa. Asante. E, bila shaka hebu tutajie namba yako ya simu haraka haraka. 0763 Endelea tafadhali. Tutokoe muda. 19 Asante sana, shukrani sana kwa hayo. Na, na bila shaka tutakutafuta na chuo kikuu cha Dodoma kitakuwa ni cha kwanza kabisa kumtunukia mtazamaji wetu huyu kutoka Dodoma zawadi ya dhimu kabisa. Ni kweli C2C ndio program iliyopita pale 
Dodoma. Hebu tuwasikie wasomi nao kwanza wanatuambia nini kabla tukwenda katika swali letu la pili. Karibu. Na mambo mengine mta mambo ya teknolojia haya na nini lakini punde hivi tutawasikia baadhi ya wasomi wengine vijana wakizungumzia bashasa na tazima hii kubwa ya kuhamia pale e, Dodoma kama a, mji mkuu. Kumbuka tu mgeni wetu hapa studio ni waziri mkuu e, mstafu mheshimiwa e, Cleopa David Msoya. Hebu tujumuike na kauli hizi za baadhi ya wasomi wa nchi hii vijana. jina naitwa William Haule chema chema kutoka taasisi ya vijana wa Zalendo. Hao yote napenda kupongeza uamuzi wa busara wa Mheshimiwa Rais wa Amu ya tano, Mheshimiwa John Pombe Magufuli wa kuhamisha serikali kutoka Dar es Salaam na kuelekea Dodoma, uamuzi ambao ulipitishwa na serikali na halmashauri kuu ya chama kwa maana chama cha tano, kipindi cha mfumo wa chama kimoja mwaka 1973. Kwa hiyo mwaka F, M, F, na kumina sita, o, a, ndoto hii inaweza ime, 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 inachimia kwa mwishmiwa laisi kuweza kutoa agizo kwamba serikali ni lazima iamie dodoma. Pili, a, sisi kutu vijana, wamuzi huu unafaida gani? Kama, kama vijana, wamuzi huu unafaida nyingi sana. Ukizingatia kwamba serikali imetangaza kwamba tunapo hamia dodoma, kwanza kuna serikali inaenda kuanzisha bandari kavu pale Dodoma lakini pili kuna upanuzi wa miundombinu mbalimbali kama vile utaona kuna barabara kama vile uh, utaona kuna ujenzi wa reli kwa kiwango cha standard gauge lakini pia, pia hata uh, kiwanja cha ndege pia utaona kinapanuliwa kwa wale ambao wamefika Dodoma na zani wameshuhudia hali hii kwa hiyo mambo haya yote yanaenda kutengeneza fursa kwa vijana wa ambao wa, wa, wa Dodoma lakini pia hata mikoa ambayo inaenda kuzunguka Dodoma kwa sababu moja au sababu ambazo zinapelekea uh, uh, serikali kuhamisha makao makuu kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma kwanza ni kwa sababu Dodoma ni makao uh, ni katikati ya nchi kwa hiyo kwa vile ni katikati ya nchi uh, unalahisisha huduma kwa watu mikoa ya pembezoni kwa hiyo badala mtu kutoka Kigoma kuja Dar es Salaam kutoka uh, Rukwa kwenda Dar es Salaam kutoka Kagera kuja Dar es Salaam kutoka Mara kuja Dar es Salaam unamrahisishia safari yake. Kwa hiyo kama kijana alikuwa anataka kufungua kampuni yake badala ya kusafiri umbali mrefu sana unampunguzia na huyu unampunguzia muda na unakuwa umerahisishia kazi yake. Lakini pia ni kusambaza maendeleo kwa maana ya mkoa husika na mikoa inayozunguka. Kwa, kwa kivipi? Kwa sababu ina maana kuhamia kwa serikali Dodoma pia inapelekea kuongezeka kwa watu mkoani Dodoma lakini pia katika mikoa ambayo inaizunguka Dodoma. Kwa hiyo uamuzi huu ni uamuzi mzuri sana Aa, na tumekuja kuona kwamba kama ambavyo nchi nyingine zimefanya na zimefanikiwa hivyo hivyo pia na sisi tunaweza tukafanya na tukafanikiwa. Kwa mfano ndio kiangalia kwamba mwaka tisina moja, Nigeria ilihama ilihamisha makao makuu kutoka Lagos kwenda Abuja chini ya, ya utawala wa rais wao Babangida lakini pia Malawi mwaka sabina tano, ilihamisha makao makuu kutoka Branch Hill kwenda Lilongwe ambapo mwaka sabina tano, chini ya utawala wa Hassan Kamuzu Banda lakini pia Brazil mwaka sitina moja, ilihamisha makao makuu kutoka Rio de Rio Janeiro kwenda Brasilia lakini pia uh, nchi nyingi zimeweza kufanya hivyo kwa hiyo naamini pia sisi tukiwa kama somo uh, la kuweza ku, 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 kunufaika na, na fursa hizi nchi zote hizo zilizofanya hivyo zinufaika na fursa hizo kwa na sisi pia tufanye uh, tutumie fursa hizi vizuri ili ziweze kutunufaisha kama vijana hivyo napenda kumpongeza mheshimiwa rais kwa uamuzi huu asante sana Choko cha Dodoma bado kinakukaribisha Dodoma kwa kujibu swali la pili ambalo ni lifuatalo. Waziri Jenista Muhagama anasimamia wizara ambayo pia ina jukumu la kuihamisha serikali 
kwenda Dodoma kwa sasa. Chaja jina kamili na kwa mpangilio la wizara hiyo. Swali la pili la kukuwezesha kutunukiwa zawadi na chuo kikuu kikubwa kabisa cha Afrika Mashariki pale Dodoma linauliza waziri Jenista Muhagama anasimamia wizara ambayo pia ina jukumu la kuhamasisha serikali kwenda Dodoma kwa sasa. Chaja jina kamili na kwa mpangilio la wizara hiyo. Narejea mara ya tatu. Waziri Jenista Muhagama anasimamia wizara ambayo pia ina jukumu la kuihamisha serikali kwenda Dodoma kwa sasa. Chaja jina kamili na kwa mpangilio la wizara hiyo. Chuo kikuu cha Dodoma kinakusubiri kukutunuku zawadi ya kukukaribisha Dodoma. Namba yetu ya simu kama unavyoiona hapo katika kio chako nasubiri e, simu yako ili uweze kujibu swali hili na kuwa ni miongoni mwa watunukiwa wa zawadi hiyo. Kumbuka ni safari ya Dodoma. Mimi ni Marine Hassan Marine kwa niaba ya shirika lako la utangazaji la taifa. Na mgeni wangu siku huu mbali ya haya tunayoendelea kuzungumza hapa ni waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa Claire Upad David Msoya. Na e, karibu bila shaka swali umeliona hilo uh, chuo kikuu cha Dodoma kinakukaribisha na kukutunuku zawadi kwa kujibu sahihi swali hili karibu sana Asante uh, naitwa Ibrahim Nyanza Mhm mm Ibrahim Ibrahim na uh, jibu swali Ni ofisi ya waziri mkuu sera unajibu na bunge Mhm usipoteza muda sana ume, umeteleza katika hilo Asante sana kwa kushiriki Ibrahim shukrani sana E, tunarejea tena swali utaliona hapo ili uweze kuwa ni mtu wa pili kutunukiwa zawadi na chuo kikuu cha Dodoma waziri Jenista Muhagama anasimamia wizara ambayo pia ina jukumu la kuihamisha serikali kwenda Dodoma kwa sasa taja jina kamili na kwa mpangilio la wizara hiyo e, linaonekana swali lenyewe hapa karibu mtazamaji wetu Karibu, karibu mimi nakusikia endelea tu tafadhali umelisikia na kusoma swali lenyewe. E, nataka kujibu swali. Karibu. Uh, ana, ni Minister of Prime Minister. Mhm. Mm Minister of Prime Minister Office, Labor Employment, mm -hmm. Youth mm -hmm. and uh, Physical Disabilities. E, ingawa umetumia na kimombo lakini bado umekwenda kombo. Shukrani sana ndugu yangu kwa kushiriki. E, bado swali linastahiki lina, lina kuwepo hapo ili uwe mmoja kati wa, ya watunukiwa zawadi muhimu kabisa na chuo kikuu cha Dodoma. Uwe ni unayojisikia uno, fakhari ya kukaribishwa e, katika mji huu wakati ya nchi. Waziri Jenista Muhagama anasimamia wizara ambayo pia ina jukumu la kuihamisha serikali kwenda Dodoma kwa sasa. Taja jina kamili na kwa mpangilio la wizara hiyo nafasi moja ya mwisho kabisa katika swali hili ambalo litapelekea wewe uwe mtu wa pili kutunukiwa zawadi na chuo kikuu cha Dodoma ukikaribishwa Dodoma tafadhali sana mtazamaji wetu na karibu Hello. karibu sana endelea karibu karibu tafadhali Asante shukra, asante ndugu yangu shukrani na nakukaribisha tena na wewe we, Mungu atakujalia na utakuwa kati ya wengi ambao watakwenda Dodoma umeanza kukosea toka hapo e, mwanzo turudi studio tusikie tena wasomi wetu wanatuambia nini alafu tutarudi kwa 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 mheshimiwa e, Cleopa David Msuya na pia tutotoa majawabu ya swali hili ambalo watanzania wamekosa zawadi ya kimo ya chuo kikuu cha Dodoma labda hapo ya tatu kwa baadaye tukiwa tumemaliza malipo karibu sana ndele motoela mkurugenzi wa St. Patrick Mission jijini Dar es Salaam uh, uamuzi huu wa kuhamia Dodoma kwa vijana uh, sisi ni fursa na kwetu inatutengenezea mazingira mengine ya kwenda kukabiliana na fursa mpya ya katika kupambana na kupambana kuondoa umaskini katika anga zetu za maisha uh, kwa sisi vijana uh, kwa sababu vijana ndio nguvu za nguvu kazi ya taifa naamini uh, watakuwa ukichochea uh, uh, 
makukuzi au makuaji mkubwa wa mji wa Dodoma ambao kihistoria au kwa kimatakwa ya nchi yetu ndio makao makuu itasaidia kwa sisi vijana kuangalia mazingira ambayo Dodoma inayo na kutengeneza yale mazingira yawe ni mazingira rafiki kwa kutengeneza fursa mbalimbali za ajira na kuhakikisha kwamba tunasaidiana na jamii ambayo iko Dodoma kuhakikisha tunajenga mazingira ambayo yanaweza yakaleta maendeleo kwa ajili ya vizazi vya leo au vizazi vijavyo na niwaondoe hofu vijana kwamba uh, kuhusu uh, rasilimali zilizopo Dodoma rasilimali zilizopo Dodoma uh, ni nyingi sana uh, wakienda kuzitumia vizuri inawezekana zikatosha na bado hakuzimaliza ile rasilimali kinachotakiwa pale ni utashi kwa vijana ni utashi kwa jamii ambayo ina ina, 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 ina supporti, lakini utashi wa viongozi ambao wanakwenda pale mkoa wa Dodoma uh, kwa kingine ambacho kinatakiwa kifanyike kwa vijana wakifika mkoa wa Dodoma au kwa sasa ambao tunahamia Dodoma wa, waepuke kuangalia changamoto kwa sababu changamoto haziwezi kuisha leo changamoto zina zipo na zitaendelea kuwepo tutakapoanza kufika au tutakapofika Dodoma tutakuwa tunaangalia changamoto ipi ianze kuondolewa na changamoto ipi ifuate kwa sababu hata Dar es Salaam hapo pali tulipo hatu, tuna changamoto bado mpaka leo kwa tunaamini hata mkoa mkoa Dodoma a, changamoto zilizopo mkoa wa Dodoma zisitukatishe zisitu, tamaa kwamba mkoa wa Dodoma hauwezi ukakalika unakalika na mkoa wa Dodoma kama mikoa mingine na wenyewe unajengeka kwa sababu hakuna utaratibu wa kuanzisha nyumba mpya na ukamaliza nyumba siku hiyo kuna utaratibu wa kwamba ukiwa kwenye nyumba ni lazima utaanza hatua ya kwanza hatua ya pili na wakati fulani ni faida kwamba Uh, unapofika ndani ya nyumba ndio utajua mapungufu ya ile nyumba na kuyarekebisha yale mapungufu. Kwa hiyo mimi wito wangu uh, kwa vijana, wito wangu kwa viongozi na wito wangu kwa wananchi wote ni kuwaondoa hofu kwamba uh, agizo hili la Mheshimiwa Rais uh, halijaku halija, sio agizo la kuepuka, ni agizo ambalo ukisoma kwenye 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 maandiko lipo uh, kwamba tulipanga wenyewe kama Watanzania kwamba sisi mji wetu mkuu atakuwa ni mkoa wa Dodoma. Sasa tufike Dodoma, tukaujenge mji wa Dodoma, alafu tutajua kitu cha kufanya tukifika Dodoma. jumla ya baadhi ya wasomi wetu kumbuka kwamba hii ni safari e, ya kuelekea Dodoma kilomita nyingi hizi e, kama 450 na, na tutakupeleka hatua kwa hatua hadi kuhakikisha kwamba tunafika katika mji mkuu Dodoma mgeni wangu kama nilivyojiuliza hapo mapema ni waziri mkuu mstaafu Cleopa David Musiwa mheshimiwa e, wa Tanzania wanataka kusikia maoni yako kuhusu huu msukumo hasa wa hivi sasa wa kaudi hii ya mheshimiwa rais kwamba tunakwenda Dodoma kama na vile nilivyokushagushia mwanzoni baadhi yetu ambao tulihusika mwanzoni wazo linazaliwa linajadiliwa na Watanzania likaamuliwa bunge likatunga chombo cha kutekeleza kwa kuanzisha sheria ya kuanzisha shirika la CDA kilichobaki baada ya miaka yote hii ya kupanga na kuimarisha miundo mbinu ni hii hatu ya kusema tutende sasa tuhame serikali ikitangulia watu wengine wa biashara na investment watafuata kwa hiyo mimi na welcome kwamba tunatekeleza uamuzi mmoja wa ma, maamuzi yaliyochukuliwa na taifa letu tangu tupate uhuru ya msingi kwamba wanataka kucreate katikati ya nchi yetu hub kiingereza wanaita hub ya, ya maendeleo mm. yani economic hub na hiyo wasiwasi kwamba wao sijui sehemu zingine za hamuna maana hub Mwanza is a strong hub sasa hivi Arusha na Moshi 
habu nyingine mtwara ina nguo habu nyingine mbea ni habu nyingine dar es salaam itabaki bado ni big commercial capital ya tanzania mm. mm. kwa hiyo hapo katikati ya nchi serikali itakuwa ni chanzo tu unachotazamia kwamba na wadau wengine wameendelea watafuata kwa hiyo tume support full mm. tumalize hilo tuendelee na mambo mengine na na kwa uzoefu wako kwa serikalini na wewe umewahi kuhudumu na serikali ukitokea pale Dodoma wako baadhi wako swaji wanadhani kwamba baadhi ya miradi mingine itasimama fedha zitahawishwa labda kutoka eneo moja liende nyingine ndio watu wa, 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 waende e, Dodoma baadhi ya mi, project kubwa kabisa zitaingia katika matata fulani kwa kwa, kwa uamuzi huu tunataka kusikia kutoka kwako mzee kwanza kitu cha kwanza nafikiri ni for the fans kama alivyosema mwalimu hamna kitu chochote kinachoweza kufanyika nchi hii bila gharama patakuwa na gharama pia lakini gharama yenye kuzalisha faida kwa taifa sasa wewe unajenga barabara kutoka Dar es Salaam kwenda Mtwara mtu anaweza kusema oh ni gharama kubwa ndio lakini ndio sehemu ya majukumu ya taifa hilo hii ni kipimo hasa nini? Kipimo sio fedha. Fedha ni chombo cha kusaidia kutekeleza maamuzi ya jamii ya Watanzania yaliyofikiriwa yakamuliwa democratically na uamuzi wa kujenga Dodoma uliamuliwa hivyo. Kwa hiyo hizo gharama zitakazofanywa zitaleta faida kwa taifa zima. Kama vile ambavyo tumetumika katika sehemu zingine. Uh, swali kutoka Dodoma tunaendelea chuo kikuu cha Dodoma cha Dodoma Yudom kinakukaribisha tena Dodoma na kukutunuku zawadi kwa ni mtanzania wa uh, mwanzo mwanzo kabisa kufika katika mji mkuu wa Dodoma na kukupatia zawadi swali nambari tatu. swali namba tatu kutoka chuo kikuu Dodoma nasema Julai 25 2016 inakukumbusha nini kuhusu Dodoma? Julai 25, 2016 inakukumbusha nini kuhusu Dodoma? Mara ya tatu narejea swali hilo. Julai 23, 2016 inakukumbusha nini kuhusu Dodoma? Karibu kujibu swali hili na utakuwa ni kati ya Watanzania wachache watakaoanza mwanzo mwanzo kabisa kupewa zawadi na chuo kikuu cha Dodoma. Line zetu za simu ziko wazi namba yetu inaonekana hapo katika kio chako. Unaweza ukajibu swali hili na bila shaka wenye dhamana zao uh, wakachukua namba yako ukaharifiwa kwa baadaye uh, vipi utafika chuo kikuu cha Dodoma ili uweze kutumikiwa uh, zawadi hii. Line zetu uh, ziko wazi kabisa. Ni moja kati ya mandhari ambayo imebadilisha sana uwepo wa mji wenyewe hasa wa Dodoma. Hiki chuo kikuu cha cha Dodoma. Nadhani ukifanya safari ya kwenda kuchukua zawadi yako utakubaliana uh, na mimi. Karibu katika safari ya Dodoma. Karibu tuko pamoja na wewe, karibu sana. Tokoe muda, karibu mtazamaji wangu mwingine bila shaka huyu alikuwa anajiandaa kufungasha virago kwa ajili ya safari hii ya Dodoma. Kwa hiyo e, umechelewa bwana. Tutoe nafasi kwa mtu mwingine apate kujibu hili swali ambalo litatunukiwa lita, lita zawadi na chuo kikuu e, cha cha Dodoma. A, karibu sana namba zetu e, kama unavyoona hapo katika kio chako ni 0222 Tupigie hivi sasa ili uwe ni kati ya Watanzania wa mwanzo kabisa ambao utakaribishwa Dodoma na chuo kikuu cha Tanzania. Naam, karibu. Karibu. Aliyekuwa ana 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 anaongea hapo ni mheshimiwa rais. Ya nadhani na wewe kidogo amepotea njia. Utawatwa bwana na safari ya kwenda Dodoma ndio safari yenyewe hii imeanza. Basi natoa nafasi ya simu mbili za mwisho kwa wewe mtanzania unayetufuata kwa karibu katika matangazo haya 
kwa nikati ya wale wachache wa mwanzo watakao tunukiwa na zawadi maalum na chuo kikuu cha Dodoma katika eh, kipengele hiki ambacho kinaitwa swali kutoka uh, mji mkuu simu mbili tu za mwisho natoa hiyo nafasi e, na swali letu litasomeka tena punde hivi hapo mbele linasema Julai 25 2016 inakukumbusha nini kuhusu Dodoma tafadhali sana karibu Endelea. Eh? Endelea, karibu. Mashujaa. Naam, siku ya mashujaa. Namba yako ya simu? Katika siku ya mashujaa. Sawa, umepata mdogo wangu na hongera na nakupigia makofi kwa kuwepo katika safari hii ya kuelekea Dodoma. Na namba yako ni ngapi? Eh? Naomba namba yako ya simu tafadhali. Utapoteza nafasi ya kupata hii zawadi. Nisajie hiyo namba. Mm, sifuri saba. Moja, nne. Tafadhali endelea. Moja, nne. Aha. Aha. Temana, tatu. Unanitatiza mtazamaji na nakimbizana na muda. Hebu kuwa makini kidogo. Hebu taja tena kwa umakini kabisa. Tafadhali. na kusikiliza wewe endelea tu kuitaja tafadhali ah so, 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 sana bila shaka naye amejinyakulia zawadi ambayo inatolewa na chuo kikuu eh, cha kule eh, Dodoma tumepata washindi wawili na uh, mheshimiwa tumalizie mazungumzo yetu haya eh, kwa wiki hii uh, Unatazamaje juu ile jamii kubwa ambayo imekuwa inafikiri kwamba e, labda kuondoka Dar es Salaam e, ndio tunaondosha kuwa ndio 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 lango kuu la kibiashara au ita itatiza hii eh? Watanzania hawa wanahitaji kukusikia kwa hali halishi na kwa uzoefu nchi nyingi Dar es Salaam itabaki kuwa ndio Kiingereza naita commercial capital ya Tanzania kwa sababu ya fursa zilizoko na position yake kama reli ya kuhudumia hizi nchi za jirani itapita Dar es Salaam Dar es Salaam itanufaika kiwanja cha ndege kikubwa kiko Dar es Salaam. Sasa hivi kama unafahamu karibu 70% 70% ya revenue za serikali zinatokana na biashara inayofanyika Dar es Salaam. Kwa sababu viwanda vingi viko hapa. Hiyo hiyo hali itabaki hiyo mpaka huko kwingine na kuwajengwe ya kwao vinyika. Kwa hiyo Dar es Salaam itaendelea kukua kwa nguvu hii walio nayo litaendelea ni ni, ni hub ambayo itaendelea kukua yenyewe na meli zitaendelea kuja hapa watatakiwa wapanue na services za interland ya kuhudumia nchi za jirani zitafika hapo viwanda vitaendelea kupanuliwa wengine watakwenda kwenye sehemu zingine lakini Dar es Salaam itabaki bado the gateway ya nchi yetu na nchi za jirani Asante sana mheshimiwa waziri mkuu msafo kwa kushirikiana na television yako uh, ya taifa. Na hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza ya safari ya kuelekea Dodoma. Kwa niaba ya shirika lako la utangazaji la taifa kwa muda wa sanzima ilikuwa ni nini Marine Hassan Marine kuelekea Dodoma safari ya Dodoma. Asante.